गोरखनाथ मंदिर परिसर में कृषि सूचना तंत्र एवं सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित पांच दिवसीय पारंपरिक विराट किसान मेले के दूसरे दिन मुख्य अतिथि खजनी विधायक संत प्रसाद उपस्थित रहे प्रदर्शनी के दौरान खजनी विधायक ने मेले का अवलोकन कर आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की इस मौके पर दिल्ली में तीन दिवसीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित कृषि उन्नति मेला को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा प्रसारण गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगे किसान मेले में भी किया गया जिसमें प्रधानमंत्री ने किसानों को बेहतर फसल के लिए टिप्स दिए इस अवसर पर मेले में उप कृषि निदेशक जिला कृषि अधिकारी सहायक निदेशक जिला कृषि एवं रक्षा अधिकारी सचिव मंडी परिषद प्रबंधक पराग डेरी सहायक निदेशक गन्ना संस्थान सभी उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी तथा बेली पार के कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि से जुड़े अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए खजनी विधायक संत प्रसाद ने कहा मिलने वाली प्रेम राशि दो गुना से भी अधिक हो गई है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के मीडियम के साथ कार्य किया जा रहा है जो सिंचाई परियोजनाएं दशकों से अधूरी पड़ी थी उन्हें अस्सी हजार करोड़ रुपए से ज्यादा पूरा किया जा रहा है प्रधानमंत्री कृषि अभियान संपदा योजना के जरिए हमारी सरकार खेत से लेकर के बाजार तक पूरी सप्लाई चेन को मजबूत कर रही है आधुनिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है इस बजट में जिस ऑपरेशन ग्रिल्स का ऐलान किया है वो भी नई सप्लाई चेन व्यवस्था से जुड़ा है ये फल और सब्जियां पैदा करने वाले और खास तौर पर पीओपी यानी टमेटो ओनियन और पोटेटो उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा किसान हित से जुड़े लागू करने का भी आग्रह किया गया है ये कानून राज्यों में लागू होने के बाद किसानों को सतर्क करने के हमारे प्रयासों में और गति आ सकती है जाने के लिए एक बड़े फैसले का ऐलान किया बताओ ना क्या है बीज क्या है कैसे है हाँ बताए उड़ी उधरी जैसे जोड़ी जाएगी उसमें दूसरे श्रमिक के परिश्रम का मूल्य स्टेडियम में हाइब्रिड में दिया गया हमारे अपने मवेशी मछली को ओपी बना किया या किराए पर लिए गए मछली या मशीन का खर्च इसके ड्यूरेशन से इसका मूल्य सभी आपके हाथ का मूल्य सिंचाई के ऊपर किया गया किराया और अन्य खर्च ये इसमें शामिल है इतना ही नहीं किसान के द्वारा खुद ये बात समझिए किसान के द्वारा खुद और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए श्रम के योगदान का भी मूल्य उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा परिश्रमी किसानों की आय से जुड़ा देश में एग्रीकल्चर 
पर मार्केटिंग रिफॉर्म पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है गांव के स्थानीय मंडियों का होलसेल मार्केट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की मदद के साथ कदम साबित होगी साथियों किसान भाई अपनी फसल आसानी से बेच सके इस दिशा में आज यहां इस कार्यक्रम में एक नया अध्याय भी जुड़ा है पिछले महीने नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में मैंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए ई मार्केटिंग पोर्टल का विचार रखा था इतने कम समय में आज उसका शुभारंभ होते देख मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है और इसलिए मैं विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस ई मार्केटिंग पोर्टल जैविक यानी कि ऑर्गेनिक उत्पादों को बहुत बड़ा रोल निभाएगा वो प्रोडक्ट की जानकारी उसके मार्केट और सप्लाई चेन की जानकारी अब किसानों को और उपभोक्ताओं को आसानी से उपलब्ध होगी मेरे किसान भाइयों बहनों ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर मेरा जोर इसलिए है क्योंकि ये जितने पुरातन है उतने ही आधुनिक भी है जो हमारे किसान लोगों के हितैषी जो अधिकारी हैं जिला कृषि अधिकारी या उनसे संबंधित जो अधिकारी हैं उनका जो वे पंडाल लगा हुआ है उनको किसानों को उत्साहित करने के लिए किसानों की आय 2022 तक कैसे दुगुना हो सारा फोकस उसी पर है क्योंकि ये देश जो है गांवों का देश है अस्सी प्रतिशत लोगों की जीविका का साधन खेती है तो खेती पर जो आधारित उद्योग धंधे हैं चाहे किसी पर जो उत्पाद है कैसे अच्छा और कम लागत में अधिक उपज हो और उस उपज का कैसे उनको उचित मूल्य मिले यही इनका मेन काम है और अच्छे बीज उनसे निपटने के लिए जो भी चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए ये सब संसाधन यहाँ ऊपर दिखाए जा रहे हैं कि इतना अनुदान मिलेगा ये सारी सुविधाएं किसानों के लिए हैं कैसे इन्हें जागरूक किया जाए इस पर ग्रामीण अंचल पर ब्लॉकों पर भी इसके मेले लगाए जा रहे हैं यही इनका मेन उद्देश्य है और प्रधानमंत्री जी की जो जो मूल लक्ष्य है किसानों की आय दो तक कैसे दुगनी होगी उसी पर फोकस दिया जा रहा है यही बात है